हेलो बंधुरा वेलकाम बैक टू माई चैनल हम सब जानी जो डब्ल्यू बि एस प्रसर रेजल्ट आउट हो गए दो हज़ार उन्नीस सामने डब्ल्यू बि एस मेन्स आज जुलाइए हम सब जानी जो हज़ार उन्नीस पचिस मे हार कथा छो क्या भूल बसत एक कमिशन भूल कर टेंडेटिव डेट जाना हो पचिशे जुलाई तो आगे हमारे सब किस कमप्लीट करते हैं डब्ल्यू बि एस मेन्सर जो तो आज के पॉलिटिन नोट नहीं आलोचना करब जगह खूब इम्पोर्टेंट कोश्चन जगह बार बार परीक्षा इसे थे पार्ट वन आज के आलोचना करती सबजेक्टर मक टेस्ट और नोट हिसाब से दिए जाब ये ग्रुपे अपनारा फलो करते थकूँ जगह अपन खूब क्या लगे तरह के जानिए देव जरा एखार चैनल के सबसक्राइब कर प्लिज 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 अपना चैनल सबसक्राइब कर अवश्य अपन क्या लगे और चैनल के सबसक्राइब कर सपोर्ट करा जी सबसक्राइब करें और प्रत्येक भिडियो लाइक करते थकें तो हमारे उत्साह जगह और नतून नतून भिडियो आपलोड कर इम्पोर्टेंट भिडियो आपलोड कर पास बेल आइकन क्लिक करते भूलें ना तो जो हमें इम्पोर्टेंट भिडियो आपलोड करब सब आगे नोटिफिकेशन आनी पे जावश्य बंधुधर मध्य शेयर करबें ग्रुपे शेयर करबें और प्रत्येक भिडियो देखा समय लाइक देवें अने के जान आगे भिडियो देते हैं ना तेज जो अपना डब्ल्यू बी एस स्टाडी चैने देखें को भिडियो ओपर डब्ल्यू बी सी एस स्टाडी चैनल ओपर होम पेज थे भिडियोज थे भिडियोजे क्लिक कर देखें आगे जो तो भिडियो आज से सब वोने देखते चलो शुरू करा जा प्रथम देखो कि ना नीति आयोग नीति आयोग जेटा नीति आयोग हे कन्स्टिट्यूशनलि है ठीक है ये एक कोश्चन आज है जो नीति आयोग एक सैचुएटरि बडी नन कन्स्टिट्यूशनल बडी ठीक है और यहाँ हे एट एक्सट्रा कन्स्टिट्यूशनल बडी मैंने जेटा हे जेटार चेयरमैन हे अफिसियल चेयरमैन हे पी एम अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एन आज और वाइस चेयरमैन हे राजीव कुमार एट हे एक्सट्रा कन्स्टिट्यूशनल बडी एट कब ना ये दूहजार पंद्रह साले एस्टाब्लिश होरपर हमें आसब कि प्लानिंग कमिशन प्लानिंग कमिशन कब ना प्लानिंग कमिशन हो पंद मार्च उन्नीस सौ पंचाश एटार एक सबसिओ चेयरमैन हे प्रधानमंत्री अपशन थ्री एन डी सी जेटा हे नैशनल डेवलपमेंट काउन्सिल नैशनल डेवलपमेंट काउन्सिल हे उन्नीस सौ बहान साल एस्टाब्लिश होता है छई अगस्ट एटारों प्रिसाइडिंग अफिसार हे प्रधानमंत्री फोर अर्थात सेंट्रल वेगुलेंस कमिशन जो सी भि सी वाला है सेंट्रल वेगुलेंस कमिशन एस्टाब्लिश हो कब से उन्नीस सौ चौष्टी साले एज पर द रेकमेंडेशन अब दे सान्थानाम कमिटी अर्थात सेंट्रल वेगुलेंस कमिशन हो सान्थानाम कमिटी सुपारिशे कोश्चनगुलो खूब इम्पोर्टेंट खूब इम्पोर्टेंट नोटगुलो अपनारा देखते थकूँ ठीक है फलो करते थकूँ जो अपने पढ़ते इच्छा करबें अपनारा भिडियोगो देखें और यार आगे हमें जानिए अपनारा जे एक स्ट्राटेजी जानिए स्ट्राटेजी अनुजाई अने के पढ़ते पर स्ट्राटेजी ओईा अपनी निजे मत टाइम एक सजिए नीते सेंट्रल इनफरमेशन कमिशन सेंट्रल इनफरमेशन कमिशन एस्टाब्लिश हो कब दो हज़ार पाँच साले इट व्ज सेट अप आंडार द आर टी आई एक्ट दो हज़ार पाँच अर्थात ये हे रईट टू इनफरमेशन एक्ट दो हज़ार पाँच अनुजाई सेंट्रल इनफरमेशन कमिशन एस्टाब्लिश हो सी अर्थात नैशनल कमिशन फर ओमेन नैशनल कमिशन फर ओमैन कब एस्टाब्लिश हो जाए यह हे एस्टाब्लिश हो जाए उन्नीसश बिरानब्बे साले तेल नैशनल कमिशन फर ओमैन हे एस्टाब्लिश हो जाए उन्नीस सौ बिरानब्बे साले फार्स्ट चेयरमैन की जयंत पट्टनायक सरि जयंती पट्टनायक महिला अपशन सेभेन नैशनल ह्यूमान रईट कमिशन नैशनल ह्यूमान रईट कमिशन एट खूब इम्पोर्टेंट नैशनल ह्यूमान रईट कमिशन जेटा के बला है एन एच आर सी परीक्षार खाता अनेक समय नैशनल ह्यूमान रईट्स कमिशन पुरोटा ना देव थे शर्ट फर्मे देव थे एन एच आर सी एट हे कब एस्टाब्लिश हो जाए ना बारो अक्टोबर उन्नीसश तिरानब्बे एट हे द चेयरमैन शुड भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस अफ इंडिया इट वज सेट अफ अंडार द प्रोटेक्शन अफ ह्यूमान रईट एक्ट उन्नीस सौ तिरानब्बे अच्छा नैशनल ह्यूमान रईट्स कमिशन चेयरमैन होते गले रिटायर्ड चीफ जस्टिस अफ इंडिया होते हैं तब ही नैशनल ह्यूमान रईट्स कमिशन चेयरमैन होते अच्छा अपशन एट नैशनल कमिशन फर माइनरिटी नैशनल कमिशन फर माइनरिटी एस्टाब्लिश हो जाए उन्नीसश तिरानब्बे साल अंडार द माइनरिटी एक्ट उन्नीसश बिरानब्बे तेल उन्नीस सौ बिरानब्बे माइनरिटी एक्ट और जे नैशनल कमिशन फर माइनरिटी जे एस्टाब्लिश हो जाए नैशनल अपशन नाइन नैशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड रईट 
प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड लाइट कब होता है नैशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड लाइट दो इट इज अः सैचुएटरि बडी अंडार द सीपीसीआर एक्ट दो हज़ार पाँच सीपीसीआर मान हम कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड लाइट दो हज़ार पाँच अनुजय एट एस्टाब्लिश हो नैशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन चाइल्ड लाइट दो हज़ार सात साले एरपर आसान टेन अर्थात नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लैसेस नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लैसेस होता है उन्नीस सौ तिरानब्बे एट एस्टाब्लिश हो एज पर द आर्टिकल तीन सौ चल्लिस अर्थात तीन सौ चल्लिस आर्टिकल अनुजय नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लैसेस अर्थात ये बला शर्ट फर्मे एन सी बी सी नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लैसेस अच्छा ये एस्टाब्लिश हो जाए तो आर्टिकल तीन सौ चल्लिस क्वेश्चन जाना है तीन सौ चल्लिस आर्टिकल नैशनल कमिशन फर बैकवर्ड क्लैसेस कथा बला है इरपर आसान एगारो नैशनल कमिशन फर एस सी नैशनल कमिशन फर एस सी अर्थात नैशनल कमिशन फर शेड्यूल कस्ट दो हज़ार चार होता है आर्टिकल कत आज है आर्टिकल तीन सौ आठत अच्छा बंधुरा एखे जो कमिशन आज है कन्स्टिट्यूशनल सेगल आलोचना कर लम जगह परीक्षा एखान के एक कि दोटो कोश्चन आसब हई चेयरमैन आसेंट्रल सेंट्रल कमिशन सेंट्रल इनफरमेशन कमिशन चेयरमैन के बाद क्यों एस्टाब्लिश होने से कत जन मेम्बर थे ये अनुजाई जो एखान कोश्चन तो आस ठीक है तरज यो अपने दिखे भलोक रिभाइज देते हैं भलोक पढ़ते हैं तो हमें जोगुलो कमिशन आज सेगल आलोचना कर लम तरह नैशनल कमिशन फर एस सी एस टी वो भाग हो गए वो आलोचना कर नैशनल कमिशन फर एस सी एस टी जो भाग हो हज़ार चारे अर्थात आर्टिकल तीन सौ अड़त एखान क्यों जिने निल नैशनल सरि नैशनल कमिशन फर एस सी एस टी भाग हो दो हज़ार चारे और हे आर्टिकल तीन सौ अड़त आज है नैशनल कमिशन फर एस सी अर्थात शेड्यूल कस्ट और तीन सौ अड़त आर्टिकेले तीन सौ अड़त्रिशर ए ते आज है नैशनल कमिशन फर सेड्यूल ट्राइव ठीक है एरपर आसान तेरह नम्बर कमिशन की आज है नैशनल कमिशन ऑन फार्मार ये हो हज़ार चारे एस्टाब्लिश हो चेयरमैन हे एम एस स्वामीनाथन एखे और एक कोश्चन एम एस स्वामीनाथन के बोला ना एम एस स्वामीनाथन होम एन एस स्वामीनाथन हे ग्रीन रेवल्यूशन हो भारत ग्रीन रेवल्यूशन जनक बोले एम एस स्वामीनाथन अच्छा एरपर हमें आसेक्शन कमिशन अफ इंडिया खूब इम्पोर्टैंट एट इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया कब हो पचिस जानवर उन्नीस सौ पंचाश जार जो पचिस जानवर के बला है वोटार डे एर पर आसट चीफ इलेक्शन कमिशनार के छो फार्ष्ट चीफ इलेक्शन कमिशनार छो सुकुमार सें ठीक है तेल फार्ष्ट चीफ इलेक्शन कमिशनार के छो सुकुमार सें और एट एस्टाब्लिश हो जाए पचिस जानवर उन्नीस सौ पंचाश हमारे हे सुकुमार सें हे फार्ष्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर एखन के चीफ इलेक्शन कमिशनर आज से अपना कमेंटे जानबें एवे हमें आज पंद्रह पंद्रह नम्बर कमिशन की आज है ना पंद्रह नम्बर कमिशन हो फार्ष्ट फाइनान्स कमिशन कब हो उन्नीस सौ एकान्न साले हो जाए फार्ष्ट फाइनान्स कमिशन और फाइनान्स कमिशनर चेयरमैन के लिए के सी नियोगी एन तो हमारे कत नम्बर फाइनान्स कमिशन चलते पंद्रतम हाँ पंद्रतम फाइनान्स कमिशन चलते एन के सिंह फाइनान्स कमिशन चेयरमैन एवे हमें आज षोलो नम्बर कमिशन षोलो नम्बर कमिशन हे नैशनल जुडिसियल एकडेमी अनेक आज पढ़ोटी पढ़ान क्योंकि कमिशनगुल ठीक कर पढ़ें एक्चुअल कमिशन थे अनेकगुल्लो कोश्चन आज तो ये हमें भलोक पढ़ते हैं ठीक है इरपर देखो नैशनल जुडिसियल एकडेमी एट कब एस्टाब्लिश हो जाए यहाँ होता है सतर अगस्ट उन्नीस सौ तिरानब्बे डेट अफ रेजिस्ट्रेशन चेयरमैन अब द गवर्निंग बडी अफ इन्स्टिट्यूट चीफ जस्टिस अफ इंडिया लोकेशन भोपाल मध्य अच्छा नैशनल जुडिसियल एकडेमी कथा आज से मध्य प्रदेश और भोपाले आज और नैशनल जुडिसियल एकडेमी चेयरमैन के हेन चेयरमैन हम चेयरमैन अब गवर्निंग बडी हम चीफ जस्टिस अफ इंडिया ठीक है सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया सतर नम्बर सुप्रीम कोर्ट कब एस्टाब्लिश हो अठाशे जानुरि उन्नीसश पंचाश सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हो अठाशे जानुरि उन्नीसश पंचाश हेडकोआर कथा आज ना हेडकोआर हो नि दिल्ली एपर आसान अठारो नम्बर कमिशन की आज ना फार्ष्ट हाईकोर्ट अर्थात ओल्डेस्ट हाईकोर्ट हो फार्ष्ट हाईकोर्ट कब एस्टाब्लिश हो अठारोश बाषट्टी को हाईकोर्ट छो ना कलकता बोम्बे मद्रास ठीक है यहाँ इम्पोर्टेंट कलकता बोम्बे मद्रास तीन टे कलकता बोम्बे मद्रास तीन टे हाईकोर्ट हो अठारोश बाषट्टी साल ये अपन जी जाना थी कमेंटे अपनारा जानबें कौन गवर्नर जेनारे से समय छो गवर्नर जेनारे समय कलकता बोम्बे मद्रास हाईकोर्ट एस्टाब्लिश हो
क्वेश्चन नम्बर उन्नीस मैं अपशन उन्नीस उन्नीस नम्बर कमिशन हे यूपीएससी यूपीएससी एसटाब्लिश हो फार्स अक्टोबर उन्नीसश छब्बीस ठीक है उन्नीसश छब्बीस यूपीएससी एसटाब्लिश हो जो है अकॉर्डिंग टू द रेकमेंडेशन अफ द ली कमिटी ली कमिटी रेकमेंडेशन अनुजाई यूपीएससी चेयरमैन निर्वाचन करना जाना हो गल अपशन कूड़ी अर्थात कूड़ी नम्बर कमिशन बला हे इट एडमिनिस्ट्रेट रिफर्म कमिशन एट एसटाब्लिश हो जाए उन्नीसश छसठी टू चेयरमैन हे मोरारजी देसाई मैं फार्स चेयरमैन छे मोरारजी देसाई और एकुश नम्बर कमिशन हे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेट रिफर्म कमिशन हो दो हज़ार पाँच हे चेयरमैन छे बीरप्पा मौली बस नम्बर कमिशन फार्स्ट बैकवर्ड क्लसेस कमिशन उन्नीसश तेपान्न साले एसटाब्लिश हो जाए चेयरमैन छे फार्ष्ट काका हे कलिलकर तेईस तेईस नम्बर कमिशन सेकेंड बैकवर्ड क्लसेस कमिशन एट हे उन्नीस उनाशी साल एसटाब्लिश हो जाए फार्ष्ट चेयरमैन छे बीपी मंडल इट्स सबस्टिट्यूटेड इट्स रिपोर्ट उन्नीसश आशी ते सबमिट कर रिपोर्ट अच्छा एरपर आ कमिशन कम्पिटन कमिशन फर इंडिया दुहजार तीन इट एन एक्ट द प्रविशन अफ कम्पिटन एक्ट दुहजार दुई कम्पिटन एक्ट दुहजार दुई अनुजाई एखे चेयरमैन निर्वाचित कर निर्वाचन कर अच्छा एवे पचिस नम्बर कमिशन पचिसतम कमिशन की नैशनल स्टाटिस्टिकल कमिशन एट इम्पोर्टेंट नैशनल स्टाटिस्टिकल कमिशन दो हज़ार पाँच एसटाब्लिश हो जाए नैशनल कमिशन फर रिलिजियस एंड लिंगुईस्टिक माइनरिटी एट खूब इम्पोर्टेंट नैशनल कमिशन फर रिलिजियस एंड लिंगुईस्टिक माइनरिटी दो हज़ार चार एक्टिविट मैं एसटाब्लिश हो जाए अच्छा एट हे चेयरमैन हे फार्ष्ट चेयरमैन छे रंगनाथ मिश्र इट सबमिट रिपोर्ट दो हज़ार सत अर्थात दो हज़ार सत फार्ष्ट रिपोर्ट सबमिट कर नैशनल कमिशन फर रिलिजियस एंड लिंगुईस्टिक माइनरिटी चेयरमैन फार्ष्ट छे रंगनाथ मिश्र अच्छा सताश नम्बर कमिशन के लिए शाहनवाज कमिटी उन्नीसश छापान्न इट इनिगेट द डेथ अफ सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस जे मारा गए कि बेचे आज से नहीं उन्नी अच्छा रिसार्च करत शाहनवाज कमिटी सुपारिश अनुजाई अच्छा एवं आस नम्बर कमिशन अच्छा एखे और एक तथ्य जान दीजिए सुभाष चंद्र बसु डेथ रिलेटेड और दो कमिशन एसटाब्लिश हो खुशला कमिशन और एक हे मुखार्जी कमिशन उन्नीस सौ निानबे साले एरपर हमें आज सरकार कमिशन एट खूब इम्पोर्टेंट बार बार परीक्षा आसे कि आज देखे नब सरकार कमिशन उन्नीस सौ तिरशी एसटाब्लिश हो जाए इट एक्जाम इन देंटर एंड स्टेट रिलेशन एट खूब इम्पोर्टेंट सेंटर और स्टेट रिलेशन रिलेटेड जो तो झमेला जो कि आज है सब किस क्योंकि सरकार कमिशन देखभाल कर कोश्चन नम्बर ऊनत अर्थात ऊनत नम्बर कमिशन कि आज है से नानवती कमिशन दो हज़ार एसटाब्लिश हो जाए इट इनिगेट दिनीस चौराशी एंटी शिख रायर अर्थात जे शिख विद्रोह उन्नीसश चौराशी से इनभेस्ट कर मैं इनिगेट कर नानवती कमिशन एवं आज है त्रिस नम्बर कमिशन हो नानवती शायलि कमिशन दो हज़ार दुई हो जाए एट इनिगेट कर ना गोधरा ट्रेन गोधरा इन्सिडेंट इन गुजराट गुजराटे जो गोधरा ट्रेन इन्सिडेंट हो नानवती साले कमिशन एसटाब्लिश हो दूहजार दुए एब त्रिस एक त्रिस नम्बर कमिशन की बला हे जे नैशनल कमिशन टू रिव्यू द वार्किंग अफ द कन्स्टिट्यूशन अर्थात कन्स्टिट्यूशन और वार्किंग रिव्यू करार जो नैशनल कमिशन एसटाब्लिश हो दूहजारे चेयरमैन के हो चेयरमैन हो फार्ष्ट चेयरमैन छे एच एन भेंकर सरि भेंकटाच चिल्ला बत्रिस बत्रिस नम्बर कमिशन हे जेनेल काउन्सिल एट खूब इम्पोर्टेंट परीक्षा मेन्स तो एस ही थे थे क्वेश्चन जेनेल काउन्सिल थे तो भलोक पढ़े नब जेनेल काउन्सिल एसटाब्लिश हो कब ना जेनेल काउन्सिल एसटाब्लिश हो जाए उन्नीसश छापान्न साले क्रिएटेड क्रिएटेड दाय बला द स्टेट रिअर्गानाइजेशन एक्ट उन्नीसश छापान्न स्टेट रिअर्गानाइजेशन एक्ट हो उन्नीस छापान्न साले से रेकमेंड कर जेनेल काउन्सिल कमिटी कमिशन एरपर हमें आस नर्थ इस्टार्न जेनेल काउन्सिल अर्थात नर्थ इस्टार्न स्टेट जगू आज है सेवेन सिसटार सेगुलो के सेगुलो जो जेनेल काउन्सिल पड़े से उन्नीस एक साल एसटाब्लिश हो जाए नर्थ इस्टार्न काउन्सिल एक्ट उन्नीस एक चौतरीस चौतरीस नम्बर कमिशन हो स्टेट रिअर्गानाइजेशन कमिशन और फाजिल आलि कमिशन एट खूब इम्पोर्टेंट एट बार बार परीक्षा आसे फाजिल आलि कमिशन किसर संगे जुक्त ना ये हम स्टेट रिअर्गानाइजेशन कमिशन एट हो उन्नीस सौ तिपान्न साले हो जाए इटा कि ना ये हे तेलेंगाना आंध्र प्रदेश सरि तेलेंगाना नहीं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो स्टेट हम भाषा भित्तिक रेकमेंड कर फाजिल आलि कमिशन त चेयरमैन के ना फार्ष्ट चेयरमैन छे तक फाजिल आलि 
এবারে আমরা আসব যতগুলো কমিশন ছিল সবগুলো কিন্তু আলোচনা করলাম করলাম আমরা তো এখানে দেখবেন যে ইউটিউবে আপনার এই কমিশনগুলো সব কমিশন কেউ বলবে না সব কমিশন অনেকেই জানে না অনেকে যে কতগুলো কি কমিশন আছে কমিশন কবে স্টাবলিশ হয়েছে কী হয়েছে তো এই ভিডিওটা আপনাদের যদি মনে না থাকে বারবার আপনারা দেখবেন আপনাদের এমনি মনে হয়ে যাবে ঠিক আছে মনে থাকবে এবারে আমরা আসবো আইডিয়া অর্থাৎ যে ভারতীয় কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যে লেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোন কোন দেশ থেকে ধার করে নেওয়া হয়েছে কোন কোন টপিক ধার করা হয়েছে এবং কোন কোন বিষয় ধার করা হয়েছে সেগুলো কোন কোন দেশ থেকে সেগুলো আমরা দেখে নেব আইডিয়া আইডিয়া অফ দ্য প্রেম্বল আইডিয়া অফ দ্য প্রেম্বল এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া অফ দ্য প্রেম্বল হচ্ছে ধার করা হয়েছে অর্থাৎ নেওয়া হয়েছে কোথা থেকে বরড করা হয়েছে আমেরিকা থেকে ফান্ডামেন্টাল রাইট ফান্ডামেন্টাল রাইট কোথা থেকে ধার করা হয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে নেওয়া হয়েছে বরড করা হয়েছে এটাও হয়েছে আমেরিকা থেকে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কোথা থেকে বরড করা হয়েছে না ফান্ডামেন্টাল ডিউটি বরড করা হয়েছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি বরড করা হয়েছে রাশিয়া থেকে ইউএসএসআর মানে আগে ইউএসএসআর বলা হতো এটা হচ্ছে রাশিয়া এবারে আমরা দেখব এখানে ফেডারেল কনসেপ্ট ফেডারেল কনসেপ্ট কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ফেডারেল কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছে কানাডা থেকে অপশান ফাইভ রেসিডুয়ারি পাওয়ার আচ্ছা রেসিডুয়ারি পাওয়ার কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে রেসিডুয়ারি পাওয়ার নেওয়া হয়েছে কানাডা থেকে তাহলে কানাডা থেকে দুটো জিনিস নেওয়া হচ্ছে একটা হচ্ছে ফেডারেল কনসেপ্ট আর একটা হচ্ছে রেসিডুয়ারি পাওয়ার জয়েন্ট সেটিং জয়েন্ট সেটিং যে জয়েন্ট সেটিং যেটা হয় জয়েন্ট সেটিং কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে জয়েন্ট সেটিং কথাটা বা জয়েন্ট সেটিং টপিকটা ধার করা হয়েছে আইডিয়া অফ জয়েন্ট সেটিং সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে আরেকটা জিনিস ধার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কনকার লিস্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কনকার লিস্ট কোথা থেকে বরড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে আইডিয়া অফ অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বরড করা হয়েছে ইউকে থেকে অর্থাৎ ইউকে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রিটেন থেকে তারপর হচ্ছে কম্পোলার সরি কম্পোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল যেটা আমরা ক্যাগ বলে জানি ক্যাগ হচ্ছে ক্যাগ আইডিয়া অফ ক্যাগ হচ্ছে বরড করা হয়েছে এটা হচ্ছে ব্রিটেন থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশদের থেকে এরপর হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট বরড করা হয়েছে আইডিয়া অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট বরড করা হয়েছে আমেরিকা থেকে ডিপিএসপি অর্থাৎ আমরা যেটা জানি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি এটা বরড করা হয়েছে কোথা থেকে এটা বরড করা হয়েছে আয়ারল্যান্ড থেকে এরপরে হচ্ছে বারো নম্বর টপিক বারো নম্বর আইডিয়া যেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিডিওর অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিডিওর কোথা থেকে বরড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিডিওর বরড করা হয়েছে সাউথ আফ্রিকা থেকে তেরো নম্বর আইডিয়া অর্থাৎ সাসপেনশন অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট ডিউরিং এমার্জেন্সি এমার্জেন্সির সময় যে ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে ব্যান্ড করা হয় বা হচ্ছে বন্ধ করা হয় সেই সময় সেটা হচ্ছে জার্মানি অর্থাৎ এই আইডিয়া কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে না ফান্ডামেন্টাল রাইট ডিউরিং এমার্জেন্সি সেটা নেওয়া হয়েছে জার্মানি থেকে আচ্ছা তারপর এখানে দেওয়া রয়েছে সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ আইডিয়া অফ সিটিজেনশিপ কোথা থেকে বরড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউকে অর্থাৎ ব্রিটেন থেকে এরপর আমরা এখানে দেখে নেব যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমরা কতগুলো আছে সবাই জানি যে এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে এখানে দিয়েছে দ্য কনসেপ্ট দ্য কনসেপ্ট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম কনস্টিটিউশন অফ ইউএসএসআর অর্থাৎ আইডিয়া অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এটা বরড করা হয়েছে রাশিয়া থেকে দ্য অরিজিনাল কনস্টিটিউশন ডিড নট কন্টেন এনি প্রভিশন রিগার্ডিং ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অর্থাৎ অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে এটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা ছিল না এটা অ্যাড করা হয়েছে অ্যাড করা হয়েছে কবে না ইট ওয়াজ অ্যাডেড বাই বিয়াল্লিশতম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট উনিশশো ছিয়াত্তর উনিশশো ছিয়াত্তর সালে বিয়াল্লিশতম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে এটা অ্যাড করা হয় দে আর টেন ইন নাম্বার তখন কি ছিল তখন ছিল দশটা ছিল ফান্ডামেন্টাল ডিউটি পরে আর একটা অ্যাড করা হয় কোনটা না এগারো নম্বর যে ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যাট প্রেজেন্ট দে আর আর ইলেভেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি একটা কবে অ্যাড করা হয় সেটা হচ্ছে ইলেভেন্থ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এটা ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ছিয়াশিতম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দু হাজার দিস ইট ইজ ডিউটি অফ এভরি ইন্ডিয়ান প্যারেন্টস প্যারেন্টস ওয়াইড টু প্রোভাইড এলিমেন্টারি এডুকেশান টু দ্য চিলড্রেন সিক্স টু ফর্টিন ইয়ার্স আচ্ছা এটা হচ্ছে এগারোতম যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা আছে ছিয়াশিতম অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দু হাজার দুয়েতে অ্যাড করা হয়েছিল যেটা ছিল ছয় থেকে চোদ্দো বছর
না আর্টিকেল একান্নর এ এবং পার্ট ফোরের এতে এটা অ্যাড করা হয়েছে আচ্ছা দে আর নন জাস্টিসেবল ইন নেচার আনলাইক ফান্ডামেন্টাল রাইট আচ্ছা আর নন জাস্টিসেবল ইন নেচার মানে ফান্ডামেন্টাল রাইট ডিউটি কেউ যদি পালন না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোর্টে বা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা অ্যাজ আ ডিউটি নট রাইট অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে আনলাইক ফান্ডামেন্টাল রাইট ফান্ডামেন্টাল রাইট যেমন কেউ পালন না করলে সে কী করবে ফান্ডামেন্টাল রাইট হচ্ছে যখনই সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখনই সে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে যেতে পারবে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটির জন্য কোনো কোর্টে যাওয়ার দরকার নেই আচ্ছা বন্ধুরা এখানে আমি মেন টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ডাব্লিউ বি সি এস মেন্সের জন্য খুব 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 খুবই ইম্পর্টেন্ট আরও অন্যান্য এগ এক্সাম যেগুলো আছে এন টিপিসি রেলের গ্রুপ ডি এছাড়া আছে পিএসসির আইসিডিএস পিএসসি ক্লার্কশিপ এম টি এস এবং সিএইচএস এল এই এক্সামগুলোতেও লাগবে আর ডাব্লিউ বি সি এস মেন্সের জন্য একটা স্পেশাল ছিল যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা লাইক দেবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ 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 আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক দেবেন আর আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের নোটগুলো আমি পরের ভিডিওতে ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে আলোচনা করব এগুলো সব হচ্ছে স্পেশাল ফর ডাব্লিউ বি সি এস মেন্স চলুন পরের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ধন্যবাদ